దేవుని వాటిని చూస్తే యేసు ప్రభు చక్కగా ఈ మాట చెప్తాడు ఒకసారి చదువు మత్తే వార్త ఆరో అధ్యాయం ఆరో వచ్చినాము నీవు ప్రార్థన చేయనప్పుడు నీవు ప్రార్థన చేయనప్పుడు నీ గదిలోనికి వెళ్ళి నీ గదిలోనికి వెళ్ళి తలుపు వేసి తలుపు వేసి రహస్యమందున్న నీ తండ్రికి ప్రార్థన చేయము రహస్యమందున్న నీ తండ్రికి నీవు ప్రార్థన చేసేటప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాలంట నీ గదిలో యో పర్సనల్ రూమ్ యో ప్రేయర్ క్లాజెట్ ఈ రోజు ప్రేయర్ క్లాస్ హెడ్ పర్సనల్ రూమ్ అంటే మీరు అనొచ్చు నాకు అంత లేదండి మా ఇల్లు అంతా కలిపి ఒక గదే అండి నో వరీస్ అంటే ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ నాకు ఏదో ఒక గది ఒక ప్రేయర్ రూమ్ ఒక ప్రేయర్ సెంటరు ఈ రోజు క్రైస్తవులు మర్చిపోయారండి క్రైస్తవులు అంటారు మేము విగ్రహారాధన చేయము కాబట్టి మాకు దేవుడు అన్ని చోట్ల ఉంటాడు కాబట్టి మేము ఎక్కడ పడితే అక్కడ ప్రార్థన చేస్తాము కాబట్టి మంచం మీద పడుకునే ప్రార్థన చేస్తాను సోఫా మీద కాలు పైకేసుకునే ప్రార్థన చేస్తాను లేకపోతే నా ఇష్టానుసారంగా దేవుడితో మాట్లాడుకోండి హ్యాప్ కమ్యూనికేషన్ నథింగ్ రాంగ్ బట్ దెర్ సంథింగ్ కాల్డ్ ప్రేయర్ టైం యేసు ప్రభే మనకి మంచి మాదిరి అండి ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు యథార్థంగా ప్రార్థన చేశాడంట ఆయన ప్రార్థన చూస్తే ఆయన మోకాల ప్రార్థన బైబిల్లో డాక్యుమెంట్ చేయబడి ఉంది ఆయన మోకరించి ప్రార్థన చేసినట్లుగా ఆయన చేతులు ఎత్తి ప్రార్థన చేసిన రీతిగా బైబిల్ అనేక సార్లు యేసు ప్రభు మోకరించాడు అన్నమాట అదే సమయంలో చాలామంది ఎలాగంటారంటే అంటే ప్రార్థన అంటేనే అందరి ముందు ఉండకూడదు ఆలయంలో కూడా ఉండకూడదు వ్యక్తిగతంగా ఇంట్లోనే చేసుకోవాలి నో 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 యూ హ్యావ్ లాస్ ద పాయింట్ దేర్స్ పర్సనల్ ప్రేయర్ వేరు కమ్యూనియల్ ప్రేయర్ వేరు ఇక్కడ చేసేటప్పుడు కమ్యూనియల్ ప్రేయర్ అదే సమయంలో మన చేతులు పట్టుకుని ప్రార్థన చేసేటప్పుడు దట్ ఈస్ ఇంటర్సెషన్ ప్రేయర్ ద పవర్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్ ప్రార్థనలు అనేక రకాలు ఉన్నాయి కానీ దేవుడు అంటున్నాడు నీవు వ్యక్తిగతంగా ప్రార్థించారు గో టు యువర్ క్లాజెట్ గో ప్రే ఇన్ ద సీక్రెట్ ఉపవాస ప్రార్థన శక్తి గో ప్రే ఇన్ ద సీక్రెట్ అంటే అందరికి చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అందరికి నీ పోరు తెలవాల్సిన అవసరం లేదు అందరికి నీ సమస్యలు ఏంటో తెలవాల్సిన అవసరం లేదు డోంట్ గివ్ డీటెయిల్స్ టు పీపుల్ నాట్ రిక్వైర్డ్ నువ్వు పోరాడేది మనుషులను కాదు మనుషుల సపోర్ట్లు కాదు మనుషుల సపోర్ట్ నీకు కావాలి ఎప్పుడంటే నీకు ఇంటర్సెషన్ చేస్తాను అంతే కానీ నీవు వ్యక్తిగతంగా ప్రార్థన చేయకుండా ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్ చేసినా కూడా వ్యర్థమే ఇందాక చెప్పిన రీతిగానే ఆయన చేతిలో కర్ర పెట్టకున్నా నేను కర్ర పట్టుకుంటాం వ్యర్థమే నేను కావాలంటే చెయ్యి ఎత్తి పెట్టచ్చేమో కానీ కర్ర పట్టుకుంటే వేస్ట్ ఈరోజు చాలామంది నా కర్ర నువ్వు తీసుకో నాకు భారంగా ఉందంటున్నారు లేదు లేదు మొయ్యండి మీ భారం కానీ మీ నిబంధనలు ఎత్తి పెట్టండి దేవుడు మీకు చేసిన వాగ్దానాలు ఎత్తి పెట్టండి దేవుని వాకుని ఎత్తి పెట్టండి జీవము కలిగిన వాకుని ఎత్తి పెట్టండి సహకారాన్ని ఇస్తాం నిలబడగలుగుతాం నిలబడి కూర్చోగలుగుతాం కూర్చో జీవితంలో జీవితం ఆగిపోతుందో పోరాడుతున్నావో నెలజి ధైర్యంగా ముందు ఉన్నావో నీ ఇష్టం కానీ ఏదైనా కూడా నీ నిబంధనని ఎత్తి పెట్టు పుట్ అప్ యొక్క కవనెంట్ ఇట్ ఈస్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ దేవుని వాక్యం చూస్తానండి వ్యక్తిగత గో ప్రే ఇన్ ద సీక్రెట్ గత దినాల్లో చూసినప్పుడు you know when i had to come for carol rounds kochinappudu aa chaala grahallo chusindi entanta chaala chakkaga prayer room ani chupincharu oka intiki nellindappudu oka south daithe oka moola mat chinna mat esi that is my prayer place annadu truly appreciate indukante neeku pedda lanka antu illu ledhu gaani neeku unna kaasta gadiro aa moola adi na prarthana sthalam ani nirnayinchu chudu that is good ఈరోజు పొద్దున కూడా నేను చెప్తూ ఒక సోదరుతో మోకరించి ప్రార్థన చేస్తున్నావు అని అడిగితే నాకు మోకాలు ప్రార్థన అంత టైం లేదు నేను దేవునితో ఎప్పుడు మాట్లాడుతూనే ఉన్నాను అందే నీ ప్రాబ్లం నువ్వు అనుకుంటున్నా నేను దేవునితో ఎప్పుడు మాట్లాడుతున్నా కాబట్టి మోకరించాల్సిన అవసరం లేదు మరి యేసు ప్రభు పిచ్చోడు పాప మోకరించాడు తండ్రితో సహవాసం కలిగి ఉన్నవాడు పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడి ఉన్నవాడు చచ్చులో నింపగలిగిన శక్తి కలిగి ఉన్నవాడు తండ్రి ముందు మోకరించుకోవాల్సిన సమయం ఎందుకు రాత్రి ఒంటరిగా మోకరించాల్సిన సమయం ఎందుకు we miss out the point it is a time that you enter in secret in private bariya bartalandi ratri hote privacy lo kellali they can't stay in public ee roju public privacy ki taada lekada pothundi generation why that's a place of intimacy it is not about a physical touch don't get me wrong but getting next to each other to sleep నువ్వు నేను ఇది మనం ఏంటి ద కవనెంట్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ వివాహం అనే నిబంధన వివాహం అనే నిబంధన బట్టి నేను నీ పక్కన ఉండే నీకు ధైర్యం నువ్వు నా పక్కన ఉంటే నాకు ధైర్యం లెట్స్ గెట్ దేర్ 
దేవుని సన్నిధిలో కూడా క్రీస్తేశ్వర రక్తం ద్వారా నిబంధన చేయబడినారు ఐ యు గోయింగ్ టు ద ప్లేస్ ఆఫ్ కవనెంట్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ కవనెంట్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ కవనెంట్ గివ్స్ యూ విక్టరీ ఈరోజు చాలా మందికి జయం లేదు ఎందుకంటే నిబంధన స్థలం అనేది లేదు నిబంధన చేసే స్థలం అని ఆ కర్ర లేదు వాగ్దానాలు ఎత్తిపెట్టి దేవునితో వ్యక్తిగతంగా ఏసు ప్రభువే చెప్తున్నాడు మోకరించ తలుపేసుకొని మోకరించు రహస్య ముందు నీ తండ్రితో మాట్లాడు రహస్యం ఉందని నీ తండ్రితో మాట్లాడు ఏ ప్లేస్ దట్ యూ క్రై అవుట్ ఏ ప్లేస్ దట్ యూ ప్లీడ్ ద ప్లేస్ దట్ యూ డిక్లేర్ చాలా ముఖ్యం ఈరోజు ఎందరో దర్ షో బిజీ శత్రువుతో పోరాడుతూ ఐహిక విచారాలతో ధన మోసాలతో అక్కర్లేని అన్ని జీవితం ఎదుర్కొని ఓటమి జీవితంలో ఉన్నారండి మీరు పోరాడేది మనుషులతో కాదు nothing in this world works by itself everything has a spiritual force behind it which is truth prati daniki spiritual force anedha chaala mukyam you say god is a force yes because of god the whole creation is still standing you know the chaala mandi science lo science tagina matalu cheptaru gaani pratidi chuste chivariki vyavharinchaleni matalu vastayi devudu vaakyalo chustanandi nee gadilu rahasyam andana mee tandri గుడారాల కింద ఇస్రాయేల్ కంటా వారికి ప్రేయర్ రూమ్ అని ఉండేది కాదు ఇస్రాయేల్కి ఎలా ఉండేదంటే వారికి గొడ్డ ఉండేది పురుషుడు అనే స్త్రీ అనే తల మీద వేస్తారు ఒకటి తల మీద వేసుకుంటారు చాలామంది అంటారు పురుషుడు తల మీద వేయకూడదు కదా అవునా మరి అది చెప్పిన పౌలు కూడా తల మీద వేసుకునేవాడే ఏ శుభ్రభు కూడా అది ఎప్పుడు ధరించుకుని ఉండేవాడే ఆ రక్తస్రావణ స్త్రీ ఆయన వస్త్ర పంచు అని మీరు చదువుతారు కానీ అది గ్రీకులు చదువుతే ఏమని ఉంటుంది తెలుసా ఆయన షాల్ ప్రేయర్ షాల్ చివరి తాడు అంచులు ముట్టిందంట అంటే అక్కడ ఒక ప్రేయర్ షాల్ అని ఉంది నా దగ్గర కూడా ఉంది ప్రేయర్ షాల్ అంటే ఈరోజు రిచువల్గా నేను ఏం చేయను నో పాయింట్ కానీ కొన్నిసార్లు నా పిల్లలు నా భార్య ప్రెగ్నెంట్ అందరు పక్కన ఉంటే ఐ నీడ్ సమ్ ప్రైవసీ ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు కన్నీటితో ప్రార్థన చేస్తాను ఐ డోంట్ మై చిల్డ్రన్ టు సీ ఏడ్చుకుంటా అక్కర్లా because they get physical wounds daddy ke do aipindi dad daddy cry na chinna the tochu kallu tuttadi but it's fine let them sleep go to a corner oka gadi mola kelipotha a goda side ki kelipi itlu yeskuni moolugutu prarthana cheskunta unta moolugutu prarthana cheskunta unta you see adhes in ee time aina kuda naaku telusu the concentration is different the covering the feel is different అంటే వారందరికీ దే హ్యాడ్ దట్ ప్రేయర్ షాల్ వారు గుడారాల్లో కూడి వారు ఏం చేస్తున్నారంట తిట్టుకుంటూ ఉన్నారంట దేవుణ్ణి పాత నిబంధనలు చూస్తాము వాడు గురాడాలు అంటే వారు తెరలోకి వారు గుడారాల్లోకి ఇళ్లల్లోకి వెళ్ళారు అనుకుంటాం కాదు 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 వారు ప్రార్థనని వచ్చి వారు దేవుని సన్నిలో ప్రార్థన చేస్తారని తల మీద వేసుకుని మోసేని తిట్టుకుంటున్నారంట ఈ దేవుడు ఏంటంటే తిట్టుకుంటున్నారంట సనుక్కుంటున్నారంట మర్చిపోతున్నారు వారు ఇట్లా వేసిందప్పుడు వారి నిబంధన ఏంటి దేవా నీ సన్నిధిలోకి వస్తున్నా దేవా నీ సన్నిధిలోకి వస్తున్నాను అన్న మాట నేర్పించిన వారు అది వేసిన తర్వాత దేవుడు అంటాడు సర్ర ప్రార్థన చేస్తామంట వింటాను అనేటప్పటికి సనుగుతున్నారంట వారి సనుగులు నింటున్నాడంట దేవుడు దేవుడు వాక్యంలో మనం చూస్తానంటే అనేక ఎవిడెన్సెస్ రుజువులు ఉంటాయి ఈరోజు మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఏసు ప్రభువే చేశాడు అన్నప్పుడు హౌ మచ్ మోర్ డూ వీ నీడ్ వ్యక్తిగతమైన ప్రార్థన ఏకాంతమైన ప్రార్థన దేవుని సన్నిధిలో అణిగి మణిగి చేసే ప్రార్థన ఇంకా ప్రార్థన చేసే ప్రతిసారి మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి మనం లోకంలో ఏ రంగంలో ఉండొచ్చు ఈరోజు నీకు ప్రేయర్ రూమ్ అని పెద్ద రూమ్ లేకపోవచ్చు నీకు ప్రేయర్ సెంటర్ అని ఒక మూలం ఉండలేకపోవచ్చు నువ్వు ఎక్కడన్నా నువ్వు కాలేజ్ ఫ్రెండ్స్తో లేకపోతే హాస్టల్లో ఉంటూ నీకు స్థలం లేక నువ్వు ఏదో ఒక మూల తీసుకున్నా కూడా ఇట్ డస్ నాట్ మ్యాటర్ ట్రూత్ బి టోల్డ్ because your devotion your counter of prayer is all that matters ante ye reetiga deva nenu moola nilabadtanu prabhu prarthaniki anna kuda chaalu kada maatra nyapakam chesukovali nu yadarthanga prarthana chesinappudu aina krupa simhasanam degiki vastunnam anta hebrews chapter 4 verse 16 chaludama andi mana pradhana yajakudu మన బలహీనతల ఎందు మనతో సహానుభావము లేని వాడు కాడు గాని సమస్త విషయములలో మన వలనే శోధింపబడినను ఆయన పాపము లేని వాడుగా ఉండెను కనుక అర్థం ఏంటంటే నువ్వు చేసిన తప్పులు ఆయన చేయలే నీ వీక్నెస్ ఆయన వీక్నెస్ కాదు నీకులాగా ఆయన కాదు కానీ నీకులాగా అన్ని విషయాలు ఆయన శోధింపబడ్డాడు జ్ఞాపకం చేసుకో 
అంటే నువ్వు ఎదుర్కొన్న ప్రతి పోరాటం అని తెలుసు అపవాది నీ పెట్టిన ప్రతి కౌంటర్ అని తెలుసు అపవాది స్ట్రాటజీస్ అని తెలుసు అపవాది తీసుకొచ్చిన శోధనలు అని తెలుసు అపవాది తీసుకొచ్చిన దాడులు అని తెలుసు ఏ రీతి కావున శరీరాశ నేత్రాశ జీవ డంబము ఏదనామనే అన్ని విషయంలో ఆయన శోధించబడి చదవండి ఆయన పాపము లేనివాడుగా ఉండేను కదా ఆయన పాపము లేనివాడిగా అంతే జయము కలిగిన దేవుడుగా ఉన్నాడు కాబట్టి మనము కనికరింపబడి సమయోచితమైన సహాయము కొరకు మనము కనికరింపబడి ఈ రోజు ఆయన కనికరం మనకు కావాలండి ఇక్కడ ఎవరికైనా కావాలి ఆయన కనికరం చేతుల తల్లిలో చెప్తారా ఈ రోజు కనికరము చూపించే దేవుడు ఉన్నాడు కానీ కనికరము మనము పొందాలి అంటే ఇట్ ఈస్ యువర్ పార్ట్ నీవు అడుగు తీయకున్న కనికరం రాదు దేవుడు కనికరించే దేవుడు కదా ఎందుకు చేయడు ఎందుకు కనికరించడు నా జీవితంలో ఇటువంటి పరిస్థితులు ఎందుకు కనికరించడు నువ్వు కనికరం కావాలంటే నువ్వు ఏం చేయాలంటే చదవండి మనము కనికరింపబడి సమయోచితమైన సహాయము కొరకు నీకు కనికరం రావాలంటే సహాయం రావాలంటే నువ్వు చేయాల్సింది ఏదో ఉంది ఏంటి అది చెప్పండి కృప పొందునట్లు ధైర్యముతో కృప ఆసనం యొక్కకు చేరుదము నువ్వు చేరాలి నువ్వు రావాలి నువ్వు రాకుండా నువ్వు చేయకుండా ఆ నిబంధనలోకి రాకుండా ఏమన్నా కనికరం చూపేవి నీకు హెల్ప్ కావాలంటే రా అంటున్నాడు దేవుడు ధైర్యంగా రా నేను సహాయం చేస్తాను రా నేను విడిపిస్తాను రా నేను జవాబిస్తాను రా నేను సమాధానాన్ని ఇస్తాను రా కమ్ కమ్ బోల్డ్లీ టు ద త్రోన్ ఆఫ్ గ్రేస్ కృపా సింహాసనం దగ్గరికి ధైర్యంగా రావాలి కానీ కృపా సింహాసనం దగ్గరికి ధైర్యంగా రావాలంటే ఏ రాజు దగ్గరికి ఒక వ్యక్తి నేరుగా వచ్చి హలో రాజా అని వచ్చి మీట్ చేయలేడు రాణి అయినా సరే నువ్వెవరైనా సరే రాజు దగ్గరికి వచ్చిన వెంటనే నమస్కరించాలంట స్టాండర్డ్ తగినట్టుగా రాణి అయిన ఒక నమస్కరించాలి సైనాధిపతి అయిన కూడా నమస్కారం ఇదే మామూలు సైనికుడు అనుకో వచ్చే ముందు సాగిల పడాలి రాజు కానీ దండని దండని ఇట్లా అంటే అప్పుడు లెగుస్తాడు ఎంత రాజ కుమారుడు అయినా కూడా రాజు ముందు వచ్చినప్పుడు ఫాదర్ అంటాడంట తండ్రి లా రానైనా అంటాడంట ప్రేమతో చిన్న నా కొడుకే కదా అన్నట్టు అయినా కూడా దర్ ఫార్మాలిటీ యూ కెనాట్ మిస్ ఇట్ నీకు ఇంట్లో కలిసినప్పుడు వేరే లక్కలు వచ్చేమో కానీ ఆ సింహాసనం దగ్గర కలిసినప్పుడు అలా కలవలేవు అంటే నువ్వు రాజ సింహాసనం దగ్గరకు వచ్చినప్పటికీ నీవు మోకరించాలి ప్రేయ ప్రార్థన మోకాలు ప్రార్థన నీకు కావాల్సిన సమయోచితమైన సహాయము టైమింగ్లీ హెల్ప్ అండ్ ఏంటి నీకు కావాల్సిన ప్రతి సహాయం కొరకు నువ్వు ధైర్యంగా ఆయన కృపా సింహాసనం దగ్గరకి ధైర్యంగా రా రమ్మనే దేవుడు అంటున్నాడు రావద్దని చెప్తలే రావాల్సిన రీతికి రా ఈరోజు మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలండి మన ప్రార్థన ద్వారంగానే మన జీవితంలో గొప్ప వాగ్దానాలు నెరవేరుతాయి ప్రార్థన చేసేటప్పుడు విశ్వాసంతో ప్రార్థన చేస్తే నిశ్చయంగా దేవుడు కార్యాన్ని జరిగిస్తాడు నేను ముగిస్తూ ఒకే మాట చెప్పదలుచుకుంటున్నాను మోకాల ప్రార్థన శక్తి లేనివాడు జీవితంలో ఏది సాధించలేనివాడు నేను సాధించానని ఎంతన చెప్పుకోవచ్చేమో కానీ అవి ఏవి నిలిచి ఉండవు ఏది మిగిలిపోవో మనం నిశ్చయంగా జయము పొందేవారు ఉండాలంటే ప్రార్థనా శక్తి మోకాలు ప్రార్థన శక్తి ఈరోజు మోకాలు ప్రార్థన లేదు వీళ్ళు ఎవరైనా సరే వృద్ధులు లేకపోతే ఏదైనా జబ్బు ఉన్నవారు లేకపోతే ఏదైనా వ్యాధి ఉన్నవారు ఆర్థరైటీస్ లాంటి ఏదైనా ఇది ఉన్నదప్పుడు నేను ఎక్కువసేపు మోకరించలేనండి అలాంటి వాడికి చెప్పే సలహా ఒకటే ఇఫ్ యూ క్యాన్ పురే నీలింగ్ డౌన్ ట్రై యువర్ బెస్ట్ యూ మైట్ నాట్ నీల్ డౌన్ ఫర్ హాఫ్ అన్ అవర్ బట్ ద మ్యాక్సిమం యూ క్యాన్ Some people maximum could be few seconds. If you have a lot of extreme arthritis, you can't do it as much as you can do it. You can't do it as much as you can do it. You can't do it as much as you can do it. You can't do it as much as you can do it. You can't do it as much as you can do it. You can't do it as much as you can do it. You can't do it as much as you can do it. You can't do it as much as you can do it. లేచి కూర్చుని ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటా కానీ నా భయభక్తులు నేను చూపించుకో దేవా అట్లీస్ట్ దట్ ఐ క్యాన్ అట్లీస్ట్ దట్ ఐ క్యాన్ కానీ యమనస్తులు ఇఫ్ యు ఆర్ హెల్దీ ఇఫ్ యు ఆర్ ఆల్ ఫైన్ లర్న్ నీలింగ్ డౌన్ అండ్ ప్రేయింగ్ మీ మోకాలు చూసి చెప్పాలండి మీ విశ్వాసం ఎంతో అనేది మీ మోకాలు చూసి చెప్పాలి మీ మోకాలు చూస్తే ఎవరు అబద్ధాలు ఆడలేరు అంతేనా ఎందుకంటే మోకాలు చెప్పేస్తాయి జీవితంలో నువ్వు ఎంత ప్రార్థన వీరుడు ఎంత శక్తి ఉందో ఎవరైనా చూడు చూడు నేను ఫ్యాన్సీగా ఉన్నాను నా మోకాలు పాడవకూడదమ్మా అవ్వదు జీవితం బాగుపడదు ప్రూవ్ ఇట్ వితౌట్ అ సాక్రిఫైస్ దర్ ఇస్ నో విక్టరీ 
అదే మనం ఇందాక చదివాం యహోష్వ వీరుడే యహోష్వ గొప్ప వీరుడే గొప్ప జగాడు చూసిన వ్యక్తి తనతో ఉన్న సైన్యం కూడా గొప్ప సైన్యమే అయినా కూడా అయినా కూడా మనం గమనిస్తాం ఏంటంటే మోషే నిబంధన నెత్తిపెట్టి దేవుడు చెప్పిన ఆ మాట నెత్తిపెట్టి ఆయన ప్రార్థన చేసేంతసేపు జయము చూశాడు యుహోష్వ వీరుడే అక్కడ ఉన్నాడు కానీ ఎప్పుడైతే మోసే చేతుల కింద నింపాడో ఆయనలో ఆ సైన్యంను ఓటం చూస్తున్నాం నేనే చెప్పదలుచుకుంటున్నా అంటే యుహోష్వ అన్ని బాగా ఎరుగున్నాడండి హీ వాజ్ అ ఫెయిత్ఫుల్ డిసైపుల్ హీ వాజ్ అ వెరీ గుడ్ డిసైపుల్ మోసే తర్వాత యుద్ధం వచ్చినప్పుడు యుహోష్వావే ముందుకెళ్ళాడు యుద్ధంలో కానీ యుహోష్వావే యుద్ధానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన ఏం చేశాడు తెలుసా అయ్యా ప్రభు బైబిల్లో లేదులే కానీ జస్ట్ మై ఇమాజినేషన్ ఏమని అయ్యా ప్రభు వెనకాల మోసేలేడు నిబంధనకరని ఎత్తిపెట్టి ప్రార్థన చేస్తానికి కానీ ఇదిగో నా చేతిలో ఉంది ఈట యుద్ధం అయ్యే వరకు ఈ ఈటను కింద దింపడం తెలుసా ఆయన యుద్ధం అయ్యేంత అదే రీతి పొద్దున్న నుండి సాయంత్రం వరకు యుద్ధం అంట చేతిలో ఎత్తిపెట్టిన ఈట యుద్ధం అయ్యేంత సేపు కింద దింపలేదంట ఎందుకు అనుకుంటారు మనిషి కాదా ఇదిగోండి ఈ టాక్ అబౌట్ జావలిన్ ఇట్ ఇస్ ప్రాబబ్లీ దిస్ ఏ వన్ ఫిఫ్టీ కిలోస్ అన్ యావరేజ్ కనీసం వంద కిలోలైనా కూడా అట్లా ఎత్తి పెట్టాడంట దింపడం ఎందుకంటే దే డిసైడ్ అబౌట్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి షార్ప్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి మెటల్ దింపింది దింపినట్టు ఒక్క గుంచులో ఇద్దరు ముగ్గురు నుంచి దిగిపోవాలి అంత బరువు అంత వెయిట్ ఉన్నదాన్ని ఎత్తి పెడితే సాయంత్రం వరకు దెంపకుండా పోరాడేటంటే ఊరక అనుకుంటున్నారా దెర్ ఇస్ అ మీనింగ్ బిహైండ్ ఇట్ ఈరోజు మనం కూడా ప్రార్థనలో మనం అనుకుంటాం సులభంగా ఏదో నిమిషం ప్రార్థన చేస్తే అయిపోతుందిలే నిమిషం అడుగుతే అయిపోతుందిలే నో ఎడతెగక ప్రార్థన చేయండి దేవుని వాక్యం చెప్తుంది ఎడతెగక ప్రార్థన చేయండి అదే రీతిగా వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ద ఫెలోషిప్ ఆఫ్ ప్రేయర్ ఈరోజు మీకు ఈటింగ్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారా షాపింగ్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారా పార్టీ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారా ఇవన్నీ కాదు ప్రేయర్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారా కానీ ఒక యథార్థమైన సలహా యథార్థమైన సలహా మీ ప్రేయర్ ఫ్రెండ్స్ని ప్రేయర్ తప్ప వేరే దేనికి పెట్టుకోకండి ట్రూత్ బీ టోల్డ్ ఈరోజు చాలామంది ప్రేయర్ ఫ్రెండ్స్గా ప్రారంభించి ప్రేయర్లెస్నెస్లోకి జారిపోతానికి కారణం ఏంటంటే ప్రార్థన ఫ్రెండ్సే ఒక ఎక్స్ట్రా స్టెప్ నేను బయటికి వెళ్తాను వస్తావా తిందామా వచ్చారు అంతవరకు ఏదైనా ప్రేయర్ గురించి మాట్లాడేవాళ్ళు సడన్గా వేరే గాసిప్లు స్టార్ట్ అయ్యి డీవిషన్ నేను షాపింగ్కి వెళ్తాను వస్తున్నావా ఎవరు లేరు మనం బయటికి వెళ్తాం వస్తున్నావా అంటే అన్నిట్లో ఒక మిక్స్ చేసుకుంటున్నావు దే ఆర్ ఓన్లీ యువర్ ఫ్రెండ్స్ నాట్ యువర్ పార్ట్నర్స్ సో ప్రార్థన అంశము పోయి వేరే అన్ని అంశాలు వచ్చి వీళ్ళ మధ్య అపవాది పొల్ల పెడతాడు ప్రేయర్ ఫైట్ రాదు షాపింగ్ ఫైట్ వస్తుంది ఫుడ్ బిల్ ఫైట్ వస్తుంది ఏదో ఒక ఫైట్ వస్తుంది ఈ మిస్ అండర్స్టాండింగ్ ప్రారంభమైంది ఇంకా ప్రార్థన చేస్తారా అతను ప్రేయర్ ఫ్రెండ్స్ ప్రేయర్ ఫ్రెండ్స్గా పెట్టుకోండి ప్రార్థన తప్ప వేరు ఏది పెట్టుకోండి ప్రార్థన కావాలా సహకారంగా రావాలంతే ద బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఫర్ ఎనీబడీ ఇన్ ప్రేయర్ కుడ్ బి యువర్ ఫ్యామిలీ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇంటర్సెషన్ యువర్ ఫ్యామిలీ ఫస్ట్ ఎందుకంటే వారి మీ జీవితం అంతా తెలుసు ఏదో ఒక దానికి వచ్చేవారు కాదు ఏదో ఒక షాపింగ్ మాత్రం వచ్చేవారు కాదు ఏదో ఒక పూట తిండికి హోటల్కి వచ్చేవారు మాత్రం కాదు నీ జీవితంలో ఎల్లప్పుడూ ఉండేవారు భార్య భర్తలు అంతే ఇంకా బెటరు ఇంకా బెటరు భార్య భర్తలుగా ప్రార్థన చేసినప్పుడు అన్ని జీవితాలు ఇరా అవును ప్రభువా అవును ప్రభువా ఇరో దట్ రియల్లీ మ్యాటర్స్ ఎందుకంటే నీ చరిత్ర అంతా తెలిసిన వాళ్ళు ప్రార్థన చేసిన యథార్థంగా ప్రార్థన ఉంటుంది అవునా కాదా ఏం తెలియకుండా పక్కన చేపట్టు ప్రభు ఆ సాయం చేయాలి ఆశీర్వదించి తీయించా ఏ భారం ఉంటుంది నీ జీవితం మొత్తం ఎరిగిన వారు నీ కొరకు ప్రార్థన చేసేటప్పుడు అక్కడ ఉంటుంది చూడండి ఎవ్రీ కార్డర్ నువ్వు చెప్పాల్సిన అవసరమే లేదు దే విల్ ప్రే ఫర్ యూ జెన్యువైన్లీ హ్యావ్ ద ఫ్యామిలీ హూ కెన్ ప్రే అందుకని ఈరోజు అపవాది చాలామందిని ఇంట్లో సమాధానం లేకుండా చేస్తున్నాడండి ఈరోజు అందరు ఇంట్లో నెమ్మది ఉండదు బయట ఎక్కడికో వెళ్తారు నో 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 మేక్ యూ హౌస్ ఎ ప్రేయర్ సెంటర్ మేక్ a place of prayer center do you have a war room your mind is it ready for war whether you have it ready or not you are in the battlefield yuddha rangalla mana nilabada unna poraadtane unna poraadtane unna kani enta kaalam ootamlo bratukutharandi 
ప్రార్థనలు ఉందండి శక్తి ఈరోజు మీ జీవితంలో ఏం యుద్ధాలు అనేది అప్పుడు మరలా చెప్తున్నాను ఇట్ కుడ్ బి ఎమోషనల్ ఫిజికల్ ఫినాన్షియల్ మ్యారేజ్ ఫ్యామిలీ అన్ఫర్గివ్నెస్ కిడ్స్ టెంప్టేషన్స్ వర్ల్డ్స్ కల్చర్స్ వార్స్ జాబ్లెస్నెస్ డిప్రెషన్ యాంగ్జైటీ నీడ్ అ డైరెక్షన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే జస్ట్ నీడ్ సమ్ హెల్ప్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ ప్రే ఎందుకంటే దేవుని సన్నిధిలో వచ్చి ప్రార్థన చేస్తాం మాత్రం కాదు సంఘంగా కూడి ప్రార్థన చేస్తాం మాత్రమే కాదు వ్యక్తిగతంగా దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తాం నేర్చుకోండి మీరు దేవునితో రోజంతా సహవాసం కలిగి ఉండొచ్చు గాడ్ నోస్ యువర్ లైఫ్ ఆల్ ట్రూత్ బట్ దట్ డస్ నాట్ గివ్ ఇన్ ఎక్స్క్యూజ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు ప్రే యూ నీడ్ టు నీల్ డౌన్ అండ్ ప్రే దయచేసి సమయంలో చివరి ఒక్క చిన్న ప్రార్థనతో ముగించుకోదామండి దయచేసి మీరు అందరూ ఒక్క చిన్న ప్రార్థన చేసి ముగించుకోదాం కానీ మీరు ఈ రాత్రి ఇంటికి వెళ్ళి దేవుని సన్నిధిలో యూ నీడ్ టు మేక్ అప్ అ ప్లేస్ This is going to be my prayer place. I will pray for this day. I will pray for this day. I will pray for this day. That will be a place you will not touch your mobile phone. That will be a place you will not think about anything else. That will be a place you will not think about anything else. That will be a place purely focusing on God. Remembering His promises. I will pray for this day. 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 చేస్తారు ఆ వాకును స్వతంత్రించుకుంటారు అపవాదిని పారదోలే వారిగా జీవితంలో జయం కలిగిన వారిగా సర్వాంగ కవచాన్ని ధరించుకుని ఆత్మలో ఎడతెక్క ప్రార్థన చేసేదాన్ని బట్టి మనం తెలుసుకుంటామండి చివరికి నిలబడి ఉంటామంట అంతా అయిన తర్వాత యుద్ధం అంతా అయిన తర్వాత ద షూరిటీ దేవుడిచ్చేది ఏంటంటే నీవు సర్వాంగ కవచం ధరించుకునే ప్రార్థన చేసినట్లయితే నీవు జయం కలిగిన వారికి నిలబడి ఉంటావు అపవాది శత్రువు అంతా అంతమవుతాడు కానీ నీ ముందు చూడ కనబడే ప్రతి సముద్రము రెండు పాయలు అయిపోతాడేమో కానీ అపవాది తీసుకొచ్చే మిడతలన్నీ నాశనం అయిపోతాయేమో కానీ అపవాది తీసుకొచ్చే దాడులన్నీ లైన్ అయిపోతాయేమో అని చివరికి నువ్వు ఎన్ని గాయాలు ఉన్నా ముఖ్యం కాదు గాయాలు ఉండొచ్చేమో గాయాలు కలగ చేయమో కానీ నీవు నిలిచి ఉంటావు యూ విల్ హ్యావ్ లైఫ్ నీవు బ్రతుకుతావు నీవు దేవుని కొరకు సజీవులు అయి ఉంటావు యోబు చెప్పినట్టు చెప్తావు నా విమోచకుడు సజీవుడు నేను నా కనులారా చూచేతను హీ వాజ్ నాట్ జస్ట్ సెయింగ్ ద థింగ్ హీ వాజ్ స్పీకింగ్ ద వర్డ్ నా నిబంధన ఎత్తి పెడుతున్నాడు నేను షియోల్లోకి వెళ్ళినా కూడా పర్వాలేదు నన్ను కుళ్ళు పట్టినాడు దావిది ఊరక మాట కాదండి ఆయన నిబంధనను ఎత్తి పెడుతున్నాడు అండి ఇట్ డస్ నాట్ మ్యాటర్ ప్రభా నేను ఓడిపోయినట్టు కనబడినా కూడా పర్వాలేదు ప్రభా నాకు జయం ఇచ్చే దేవుడు నువ్వు ఉన్నావు నా పక్షాన పోరాడే దేవుడు నువ్వు ఉన్నావు ఎవరి దాన్ని కాపాడే దేవుడు నువ్వు కుడుకని నిద్రపోని దేవుడు ప్రభువా నువ్వు నాకు జయం ఇచ్చే దేవుడు ప్రభువా నీకే వందనాలు ఎక్కడ నోరు తెరిచి ప్రార్థన చేయండి ప్రభా నీతో నేను కలిసి ఉంటాను నీ సన్నిధిలో నేను తగ్గించుకుంటాను నీ సన్నిధిలో నేను యథార్థంగా ప్రార్థన చేస్తాను ప్రభువా జయం కలిగిన జీవితం కలిగి జీవిస్తాను ఒక నిబంధన చేయాలి దేవునితో ఒక నిర్ణయం చేయాలి దేవునితో ఈ రోజు మొదలుకొని నేను విశ్వాస వీరునిగా జీవిస్తాను ప్రార్థన పరురాలుగా ప్రార్థన పరుడుగా జీవిస్తాను పరిశుద్ధుల ప్రేమ తండ్రి ఇదిగోనయ్యా నీ సన్నిధిలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని చూడు ప్రభు సహాయం లేని పరిస్థితులు ఉన్నవారు ఉన్నారు అనారోగ్యంలో ఉన్నవారు ఉన్నారు వివాహాలు విడు విడాకులతో అయ్యా విఫలమైపోయే పరిస్థితుల్లో పేరుకి భార్యాభర్తలు అని చెప్పుకుంటూ కుటుంబంను పిలుచుకుంటూ విడిపోయిన పరిస్థితులు ఉన్నవారు ఉన్నా క్షమించరాని మనసుతో కక్ష ద్వేషము స్వార్థ బాహముతో జీవించేవారు ఉన్నారు ప్రభు భయాలతో భీతితో జీవించేవారు ఉన్నారు అపవాది వేసే జైలు అనే ఫియర్ అనే జైల్లో ప్రిజన్లు ఉన్నవారు చాలామంది ఉన్నారయ్యా అయ్యా చూడు ప్రభు మా కుటుంబాన్ని చూడు మా వ్యక్తిగత జీవితాన్ని చూడు ప్రతిదాన్ని ప్రతీది ప్రార్థనలోకి తీసుకురావాలనే దాన్ని మీరు తెలియజేస్తున్నావు ప్రభా మాకు యుద్ధము జరిగేటప్పుడు శత్రు సమూహం కనబడేటప్పుడు దేవా నువ్వు చెప్పావు ప్రభా నువ్వు చెప్పావయ్యా అయ్యా నువ్వు మోసితో చెప్పావు అమాలికులను మొత్తం ఈ భూమి పై నుంచి తుడిచి వేస్తానన్నావయ్యా దట్ ఈస్ ద వర్డ్ దట్ ఈస్ ద వర్డ్ బీ నీ టు రిసీవ్ లోట్ ఫాదర్ మా ముందు ఉన్న శత్రు ఇంకా కనబడకూడదు ప్రభా మా శత్రులు మనుషులు కాదయ్యా వారికి విడుదల కలగాలి మా ప్రార్థనల ద్వారంగా వారికి విడుదల కలగాలి మా ప్రార్థనలు మమ్మల్ని బలపరచాలి మా ప్రార్థనలు మా ఇంటి వారిని విడిపించాలి మా బంధుమిత్రులు మా స్నేహితులను విడిపించాలి గివ్ ద రైట్ ఫెలోషిప్ గివ్ ఎస్ ద రైట్ ఇంటర్సెషన్ ప్రేయర్ వారియర్స్ లాడ్ మేము బలహీనంగా ఉన్న సమయంలో మమ్మల్ని బలపరిచే వారిని లేవనెత్తు ప్రభు మా హృదయ భారాన్ని ఎరిగిన వారుగా వారి ప్రార్థన సహాయాన్ని పంచే వారికి ఉండడానికి సహాయించే ప్రభు 
దేవుడు నన్ను యథార్థవంతుడిగా చేయి నీతో వ్యక్తిగతంగా ప్రార్థన చేయ వ్యక్తిగా చేయి ప్రభు వైకుడున్నా మమ్మల్ని అందరి ప్రార్థనా వీరులుగా చేయి ప్రభు ఈ ప్రార్థన వేడుకుంటున్న ప్రతి ఒక్కరి ప్రార్థనకి జవాబు దయచేయ్యా దేవా మా అందరిని ఎడతెక్క చేసే ప్రార్థన నీ ప్రేయకుమారి లోకల్ ఉన్నదప్పుడు తండ్రి నువ్వు సొంత తండ్రి వేయిన కూడా నీ ముందు తగ్గించుకునే మోకాలు ప్రార్థన వాట్ ఆర్ రెస్పెక్ట్ వాట్ ఆర్ రెవరెన్స్ టీచర్స్ లాడ్ హెల్ప్ అస్ టు లర్న్ లాడ్ అపవాది ఈరోజు అబద్ధాలతో మోసాలతో ఎట్లనా చేసుకోవచ్చులే ఏమైనా చేసుకోవచ్చులే శక్తి లేని వానిగా మమ్మల్ని మార్చేస్తున్నారయ్యా ప్రభావ మమ్మల్ని చూడు మమ్మల్ని దర్శించు ఈరోజు నీ వాక్యం ద్వారా బలపరచబడిన మేము మోకాల ప్రార్థన శక్తిని ఎరిగిన వారుగా నీ ముందు తగ్గించుకుని చేసే ప్రార్థన యథార్థతతో చేసే ప్రార్థన మాకు దయచి మా భారాలు మా బాధలంతా అన్ని మోకాల్లో అయ్యా నీ దగ్గర కుమ్మరించుకున్న వారు కొంటానికి సాయం తెచ్చి హెల్ప్ ఇస్ నాట్ టు గివ్ ఎనీ లేవ్ ఎక్స్క్లూజ్ సాకులు చెప్తూ ఉంటే నీకు అసహ్యం కదా ప్రభు మా జీవితంలో ఒట్టి ఒట్టి మాటలు ఒట్టొట్టి ప్రార్థనలు ఒట్టొట్టి సాకులు మాలో ఉండనవద్దు హృదయంలో తగ్గింపు విధేయత యథార్థత దీన మనసుతో నీ దగ్గరకు వచ్చే జీవితం మాకు దయచి ఈరోజు నీ సన్నిధిలో నీ బిడ్డలు చేసిన ప్రార్థనలకి జవాబు దయచే ప్రభా ఇంటర్తో అయిపోకుండా ఏదో ఆలయంలోకి వచ్చే మాత్రము ప్రార్థన కాక ప్రభా వ్యక్తిగతంగా వారు ఇన్న స్థలాలు వారు గృహాలు అవ్వచ్చు వారు హాస్టల్స్ అవ్వచ్చు వారు ఏ ప్రాంతం అవ్వచ్చు ప్రభా ధైర్యముగా నీ వాక్యంలో తెలియజేయబడిన రీతిగా అయ్యా నీ సన్నిధిలో మోకరించి ప్రార్థన చేసే భాగ్యము మాకు దయచి దానియలు ముమ్మారులు నీ సన్నిధిలో మోకరించి ప్రార్థన చేసేటప్పుడు దేవా నువ్వు అతి ప్రియుడు అని పిలిచావయ్యా దానియల్ని ఇన్ హోమ్ ద లాడ్ ఎస్టీమ్స్ దేవుడు గౌరవించే వ్యక్తి అని రాయబడి ఉందయ్యా దేవా ఈరోజు నీ సన్నిధిలో మేము తగ్గించుకున్నప్పుడు నీకు ప్రియులుగా మేము ఉంటామనేది గుర్తు తిరుగుతానికి నీ సన్నిధిలో ప్రతి దినము అలవాటుతో కాదయ్యా యథార్థతతో ఆ కృపా సింహాసనం దగ్గరికి ధైర్యంగా మేము రాగలుగుతానికి మా అవసరతల నిమిత్తమై మా సమయోచితమైన సహాయం కొరకు అయ్యా మేము ధైర్యంగా రాగలుగుతానికి నీవే నీ ఆత్మ ద్వారా మాలో నుండి ఉచ్చరంప సఖ్యం కానీ మూగులతో కూడిన ప్రార్థన ఎడతెక్క చేసే ప్రార్థన అదే సమయంలో నీ సన్నిధిలో మోకరించి చేసే ప్రార్థన మాకు నేర్పించి పని పెడుకుంటూ నీ వాక్యాన్ని ఎత్తిపెట్టి చేసే ప్రార్థన నీ వాగ్దానాలు ఎత్తిపెట్టి చేసే ప్రార్థన నీ నిబంధనలు ఎత్తిపెట్టి చేసే ప్రార్థన మాకు నేర్పించి పని నా సరైన యేసు నామంలో అడిగి వేడుచు నామ తండ్రి amen amen dai mam ni bhaiya